we have heard many times the importance of remembering our death. We hear so many things about the remembrance of our death. But let me remind myself and one and all about the ayah of the Quran, which are the most beautiful words, the best of words, the words of Allah Azza wa Jal. And Allah Azza wa Jal says, Minha khalaqnakum, that we have created you from it. Wa fiha nu'idukum, and we will return you to it. Let us ponder on this for a moment. We are sitting here today, we are sitting in the comforts of this world. Our, last, our next breath could be our last breath. This comfortable and friendly environment that we are in, this could be our last moment in this kind of environment. And so beautifully, the Prophet, our Prophet Muhammad وسلم, tells us when we go into our graves, we will have a friendly environment there. Wallahi, if our deeds are good, then it will be the best of places. But if our, if our deeds are not good, if we have disobeyed Allah Azza wa Jal in this life, then Wallahi, it is one of the worst places. And the only thing worse than that is the Jahannam. When a person passes away and the soul is taken out, the angels come to take the soul of the believer. And then what happens if the person is good? Then that soul is wrapped in a beautiful cloth. It is wrapped in a cloth which is made from good smelling musk and it is taken up to the heavens. And if it is a bad person, then that angel comes from a sack from the hellfire. He comes and he wraps that wretched soul and tries to pull it out. Because the soul of the believer, it comes out like drops of water. It is happy to come out. But the soul of the disbeliever, our Prophet Muhammad وسلم, explains it thus. It is like a three-pronged object latching onto a wet piece of wool. And you know how you try to pull that? It is very difficult. Our Prophet Muhammad وسلم, says that the wretched soul is so reluctant to come out of the person's body because it does not want to meet its Lord. It has not prepared for the Akhirah. It is not prepared for the grave. It knows that its abode is not Jannah. It knows that the desires are finished here. And then we go into reality. Today, inshallah, I wish to talk about what happens to the disbelieving soul first, the bad soul first. And then, inshallah, I wish to go on and talk about, give inshallah a full description of what happens to the believing soul and what happens in the grave. So what happens to the disbelieving person? The angel comes. The soul is reluctant to come out. And the angel of death forcefully snatches that soul out of the person's body and wraps it in that cloth, that sack that comes from hell, takes it up towards the heavens. And this soul leaves off a stench and a stink. And when the Malakul Maut comes to the first heaven and says that I want to pass through, then the question is asked, whose wretched soul is this? The Malakul Maut answers, this is so-and-so, he used to do so-and-so. Then those who are the gatekeepers of the first heaven, they say that he's not welcome here. And this soul thrown back down, Allah Azza wa Jal does not allow this soul to come up and pass through the seven heavens. This soul is thrown back into the body of the disbeliever and the evil person. And this happens before the burial. When the soul comes back into the person's body, his fac faculties are restored. The person can now answer. The person can now see. The person can now hear. But again, we have to remember that this hearing and this seeing is not connected to this world. It is a different journey. Then the questioning begins. And this happens just after the burial when the people are still standing around the person's grave. And when the people around are making dua, when the people have finished 
asking Allah Azza wa Jal for forgiveness and to give that person steadfastness in the grave, then the person in the grave will hear the footsteps of the people leaving. And then the questioning starts. The person is, you know, sat up in his grave. The questions that are asked in this examination are all known to us. Although we know the answers that we are supposed to give in the grave, but if our life wasn't according to the deen of Islam, if our life wasn't in obeying Allah Azza wa Jal throughout our life, then we will not be able to answer that question. And that disbeliever, when he goes into the grave and those questions are asked to him, the name of those angels are Munkar and Nakir. They will sit that person up in the grave and they will ask him, what did you used to say about this person? And they are referring to the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. But that person who did not follow the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, that person will say that the people used to say such and such about him. Then those angels will reply that you are a liar. And according to other narrations, the Munkar and Nakir will come to that disbelieving soul and ask the question, who is your Lord? Ha ha la adri. I don't know. The next question will be asked, what is your religion? The disbelieving person will be unable to answer because he did not live his life according to Islam. The next question will be asked, who is your prophet? <laughs> May Allah Azza wa Jal save us from this, from this fate. Then when this person has been asked all these questions and he's not able to give the replies because he did not live this life according to the way shown to us by Allah Azza wa Jal through his book and according to the sunnah of our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And one of the things mentioned by our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is the pressing in of the grave. Now this pressing in of the grave, everyone will have to experience this. And if someone were to be saved of this, then it would be Sa'ad ibn Mu'adh radiallahu anhu. And, but the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said that even he will experience this. But of course, the pressing in of the grave will be done to each individual, but then they will be released if, of course, they were believers and if their deeds were righteous. And the disbelieving person, once he has answered those questions incorrectly, a hole will be opened and he will be made to see through it. And he will be shown paradise. The angel will say, see what you have missed out on. You missed out on these luxuries. You missed out on this beautiful life that Allah Azza wa Jal has prepared for those people who believe. And then that person will be shown Jahannam after this, through that hole. And the angel will say, this is where you will be. This is your abode. And then the angels will open a gate from the door of Jahannam. It is not a fairy tale. This will happen in reality to the person who will disbelieve and those who will not be doing righteous actions in this life. And our beloved Khalifa, Uthman radiallahu anhu, he used to cry. And his wife, who was the daughter of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, would ask him that when hellfire and the paradise are mentioned, I mean, you cry, but you don't cry as much as when you hear about the grave. And Uthman radiallahu anhu gave the reply that our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam said that this is the first stage after a person's death. If a person passes this first stage, the stage of the grave, then there is no worries after that. Everyone wants success. But what is the real success? The real success is not the success of this, of this life. It's not having a big mansion or a lot of money. But success. That whoever obeys Allah and his messenger sallallahu alayhi wa sallam, indeed he has succeeded. He has got the biggest success. And this is just the start for the disbeliever. It is just the start. I bet you that every single person in this room that passed away in their childhood or passed away when they were young, and then do we still doubt that death can come to us at any time? Wallahi, it is because of the deception of this world. The world has captured our hearts. And that is why we are so far away from our deen. That is why we don't think about the akhirah. That is why we don't think about the grave. It seems as though it will come later on. We will deal with it when it, when it comes. At the moment, I've got other problems. Our Prophet Muhammad instructed us, think a lot about death. 
Keep on thinking about it. Cry to Allah Azza wa Jal, Oh Allah, forgive me. But when we go into the grave, then we will regret. I wish I had done this. I wish I had done that. But wallahi, it will be too late. Now let us look at the believer. When the angel of death comes to the believing person, comes and wraps the soul in a beautiful, nice smelling cloth, a perfumed cloth, and it is taken up. Who is this nice smelling person? Whose soul is this? The, the angel of death will say, this is so and so. He will be given glad tidings and he will be made to enter the first heaven. Then it, the same thing will happen at each heaven until he will be taken to Allah Azza wa Jal. And then Allah Azza wa Jal will command that his book be put in the Illiyin. The Illiyin are those who are close to Allah Azza wa Jal. Those who are high, who have a high rank in the eyes of Allah Azza wa Jal. And then his soul will be sent back to his body. And this is of course when the people are still, are still standing around the grave. The person will be sat up in the grave. And the person will be asked, what did you used to say about this person? Meaning the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And of course this person will say that he was the Prophet of Allah, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh. Then the angel of death will say, I knew you would say this. And according to other narrations, Munkar and Nakir will come and they will ask that person, Who is your Lord? My Lord is Allah Azza wa Jal. And then he will be asked, What is your religion? And he will say, Dini al Islam. And then it will be asked of him, Who is your Nabi? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And then that person will be shown through a hole. He will be shown hellfire and he will see it and he will be terrified. And the angel will say that this is what Allah Azza wa has saved you from. And then he will be shown the ni'am, the bounties of paradise. And then the angel will say that this is what Allah Azza wa has prepared for you. You were steadfast in this world and he will be shown the doors, the doors of paradise. And that person will say, I want to enter it. And Munkar and Nakir will say, the time will come. And he'll be longing for that Jannah. And the disbelieving person, when he sees that hellfire, he will say, I wish the hour never comes. And the believing person will say, I wish the day of judgment will come straight away. But for this, my dear respected brothers, elders and sisters in Islam, we have to struggle in this life. We have to struggle the way that our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam struggled. We have to struggle the way that our, sah our Sahaba Ridwanullahi alayhim ajma'in struggled. If we pass this test, then we have got the greatest success. And I will finish off inshallah with an ayah of the Quran. Allah Azza wa Jal says, O oh, you who believe, have the consciousness of Allah Azza wa Jal in your hearts. And every person should see what it has prepared for their tomorrow. There is an incident that happened with Al Qasim ibn Muhammad, Rahimahullah, who's from the Tabi'een. So he says that he went out one day and he passed by Aisha radiallahu anha and he found her praying. It was like the duha time. And so he said to himself that because she was taking a long time, he said, Let me go to the marketplace, do my business, and then come back. And then by that time she would have finished her salah. So he went to the marketplace, basically spent the day, came back, and she was still in the same rak'ah, reciting the same verse again and again and again. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ And she kept reciting this again and again and again and she was crying. The brothers and sisters, these verses, they're speaking about the people of Jannah. And Aisha radiallahu anha, in her hope to be amongst the people of Jannah, 
she placed herself in the footsteps of the people of Jannah. And of course, we know that she's from the people of Jannah. And she put the words that Allah subhanahu wa ta'ala said that the people of Jannah would say. The verses meaning that when the people of Jannah will enter Jannah, they'll meet with each other. And they'll discuss in their happiness. And they will say to one another, Inna kunna qablu fi ahlina mushfiqeen. That before time, before, we used to live in fear of the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. And so Allah subhanahu wa ta'ala was gracious upon us and protected us and saved us from the poisonous punishment that we used to make dua to Allah subhanahu wa ta'ala during our lives. These are the words of the people of Jannah. And so right from the beginning, tonight inshallah ta'ala, we're going to speak about conversations that Allah subhanahu wa ta'ala mentions to us that the people of Jannah will say and have. And Allah subhanahu wa ta'ala also tells us conversations and statements from the people of Hellfire. So lesson number one, right from the beginning, is that I want you to put yourself into the footsteps of the person who's going to say this. And so these conversations that Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Qur'an, it's mentioned again and again and again. This statement will happen. And so we have to either um, hope for it or protect ourselves from that. One of the lessons that we'll be learning inshallah ta'ala is about the angels. Every time someone comes into hellfire, the angels say to them, didn't a warner come to you? And I thought to myself that the angels, the angels will keep saying it and we know what the angels are going to say. I said, how many people are going to be entered into hellfire? And yet every group that comes, the angels will say the same thing to them. Didn't a warner come to you? And I thought to myself, how stupid the person who goes to hellfire must be. It's like the angels are saying to them, you're so dumb. How many times was this told to you? Didn't someone tell you it, there would be a hellfire? Didn't somebody tell you? And yet, why are we still disobeying Allah subhanahu wa ta'ala? And how many chances do we get? And yet the people still disobey Allah subhanahu wa ta'ala. And so here tonight, inshallah ta'ala, it's like there's no excuse after this. Allah subhanahu wa ta'ala also tells us about the people who enter Jannah. There was a person who was called his people to Allah subhanahu wa ta'ala. And the people, they killed this person. And so Allah subhanahu wa ta'ala mentions him in Surah Yasin. قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةِ And then he says in response, قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِ يَعْلَمُونَ he says in response, oh, I wish my people knew بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ When he's entered into Jannah, he says, I wish my people would know. I wish I could tell them. The subsequent generations that would come up, the men and the women, if only I could tell my people how amazing it is when Allah subhanahu wa ta'ala forgives a person. How amazing it is when a person is so noble and is placed in such a high and lofty status. If only my people would know. And Allah subhanahu wa ta'ala took his words and put it in Surah Yasin. Put it in the Quran so that we would know the statements of the people of Jannah and the statements of the people of Hellfire. And so to begin inshallah ta'ala with the first category and that is with the Malaika. They are a part of the human being's life from the beginning to the end. There's no part of your life except that the angels are part of it. From the moment your soul was breathed into the embryo, Allah subhanahu wa ta'ala sent an angel to breathe the soul. And throughout your life you had an angel on your right, an angel on your left, and they're writing down your good deed right now, inshallah ta'ala. And when a person does bad, the angel's still writing it down, doing tawbah. The angels are consistently a part of the human being's life. And so Allah subhanahu wa ta'ala mentions to us conversation that the angels, when the person dies, that's when you begin to speak directly with the angels. And so the first of these verses is the angels dragging the people of hellfire to hellfire. Now, there's verses that speak about how they're being dragged and, and the horror of that day, and we're not really getting into that. That's another topic as well, but we're focusing instead on what are the angels saying to them. And so in this verse, this is in Surah Al-Mulk, verse 8, 9, and 10, where Allah subhanahu wa ta'ala says that the fire, the hellfire, is almost bursting with its fury. Hellfire has a scream to it. 
that you could die from the sound. It's almost bursting in its fury. And then the angels of hellfire, right? You're talking about the gatekeepers of hellfire. They say to the people, uh, Every time a group of the people of hellfire come, another group is coming, it's like the angels are like smacking them and saying to them, didn't a warner come to you? Alam yatikum nadir? And I thought to myself that there's so many verses in the Quran that bring up this point. That didn't a warner come to you? Didn't someone remind you? Didn't someone come to you? Again and again and again. And then they respond, qalu bala. Yes, someone did come. Now it's, it's and, and like I said, it's almost like every time you see someone that was so stupid and so foolish and so dumb, and so their response is, qalu bala qad ja'ana nadir. Even let's say for you, someone will say, we didn't know that we had to do this. How is that? Some people, they live in a Muslim country and they'll say, we never knew we had to pray five times a day. How is that possible? That you never heard that. The thing is that, yes, it was heard, but it never entered the heart. Didn't a warner come to you? And something as um, simple as Jummah prayer. Every Jummah prayer, the people are getting the message. Establish your salah, pay the zakah, fast in Ramadan, go for hajj. All these statements are being said again and again and again. Didn't a warner come to you? They say, bala. The warner did come. But this is the situation. Because so many times people hear a khutbah and hear the message, yet they don't follow it. Yes, we did hear the message. And someone did tell us, but we called them a liar. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ And Allah subhanahu wa ta'ala didn't reveal anything. There's no message. It's all coincidence, I'm in doubt, I don't know, is this really the truth or not? This is their excuse. So let me just continue living my life of disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala. And every time a group comes to hellfire, they're going to get the same question. Didn't a warner come to you? Didn't somebody tell you? Just imagine the thing that you're doing haram or I'm doing haram. And ask yourself, didn't somebody tell you that this was haram? Now, on the opposite side, the angels, because the angels, just like they'll be dragging people to hellfire, they will be escorting Ahlul Jannah, the people of Jannah, to Jannah. May Allah subhanahu wa ta'ala make us part of that entourage. And it's an entourage that's being guided and taken, you know, escorted by the angels of Allah subhanahu wa ta'ala. And that's a punishment and a reward in of itself. The gatekeepers of hellfire look different than the than the gatekeepers of paradise. This is in Surah Al-Ra'd where Allah subhanahu wa ta'ala says that the garden of Eden, Jannatu Adn, Jannatu Adn yadkhulunaha, that the garden of Eden, the everlasting garden, and in this dunya, every time you see a beautiful garden, you can't live in the garden. Right? If you live in the garden, there's snakes, there's worms, there's bugs, you can't lie down anywhere. Allah subhanahu wa ta'ala says, Jannatu Adn. That the Adn is the, the garden that you're going to be living in this beauty. In Jannah, you will be fully immersed in all those elements. With the rivers flowing from underneath. يَدْخُلُونَهَا They will enter it. And a lot of times people think of entering Jannah by themselves. But it's not by yourselves. Inshallah ta'ala, you're going to be entering with your wives, with your children, with your family members. وَمَنْ صَلَحَ Those who are righteous from their parents, and their, and their spouses and their children. And the angels shall enter on them from every gate. These are the gatekeepers of Jannah. Salamun alaykum bima sabartum. Peace be upon you. This statement of salam, you'll actually see that everywhere in Jannah, and it comes up in different categories, Ahl al-Jannah with Ahl al-Jannah, with each other, they're saying, Illa qilan salam and salama. Amongst themselves, they were saying, We're in peace. And the other person is saying in back, We're in peace. And peace. Everywhere in Jannah is peace and serenity. And the angels in Jannah, when the people of Jannah enter, this is the statement. Salamun alaykum bima sabartum. Because of your patience in the dunya, because of your sabr, that there's peace upon you now. And what an amazing, what a beautiful, everlasting abode. That this is your home. 
Allah subhanahu wa ta'ala tells us there are actually um, verses where the people of hellfire they call upon Allah subhanahu wa ta'ala. When the people of hellfire lose hope in calling upon Allah because Allah is not answering them. They forgot Allah subhanahu wa ta'ala in the dunya. They didn't call upon Allah in the dunya. And so in the hereafter, they're trying to call to Allah, but Allah is not answering them. They're trying everything possible to get out. What can we do to get out? Who can we go to? Who can we speak to? So they call upon Allah. When they lose hope of that, but then they start calling the gatekeepers of hellfire. And now if there is ever of the most toughest, most angriest, most meanest of the creation of Allah, it is the gatekeepers of hellfire. And they're trying to seek mercy from them. And so Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that the people in hellfire are saying to the gatekeepers of hellfire, these are the ones that Allah instructed to maintain forever hellfire. And they're calling them, like they're trying to get some mercy from them. They say to them, you make dua to Allah. Make dua to your Lord. They've lost hope in making dua to Allah subhanahu wa ta'ala. So they're telling the angel, listen, angel, you make dua. To whom? They don't even say, ud'u rabbana. They lost hope even in calling Allah subhanahu wa ta'ala their Lord. They said, ud'u rabbakum. Make dua to your Lord. For what? What do, you, what do you think they're asking for? In fact, they asked Allah, their dua earlier was to destroy us. But unfortunately, that would be mercy. So they've lost hope of even asking for this. So they say, call your Lord to lighten the punishment. We just want one day break. It's not even a break. Just the intensity turned down for one day. That's all we're asking for. And so the angels say back to them. And this is even, you'll see in the tafsir, like, when do the angels respond to them? After thousands and thousands of years, they actually get a response. Nobody's answering. There's nobody like standing there that they're talking to. And so when the angels finally speak to them, it's again, they said, to this, or they said this to them already. Didn't the messenger come to you? Didn't somebody tell you this was haram? Didn't the messengers come to you with the clear signs? You clearly knew that there was a hellfire. You clearly knew what you had to do. Didn't the messengers come? What can they say in response? There is no answer except yes. Then they, the angels say in the response, they say, then make dua. Make dua as much as you want. Make dua as much as you want it makes no difference because the dua of the kafir is nothing but astray and it's just gone. It means nothing. And the punishment continues. Nasrullah in the verses, they call out, وَنَادَوْ يَا Malik. Malik is the, the chief of the gatekeepers of hellfire. They say, may your Lord destroy us and finish us off. And Malik says to them in response, no, you're going to stay. You're going to continue. And it continues. Where Malik says to them, you're going to stay, that the haqq was brought to you. You got it. The books came to you, the messengers came to you, the reminders came to you. Allah put an internal GPS, your heart, your qalb, that told you that when you were doing something right or when you're doing something wrong, it told you that this was wrong. It kept telling you this was wrong, this was wrong. فَكَذَّبْتُمْ And so you disbelieved, you just shut it off. You're trying to shut it off, but you couldn't do it. Everything, subhanAllah, will be refused to them. Everything refused. Whether they ask to be obliviated, whether they ask to you know, come out of hellfire, if they ask, and this is more the conversations that they're calling upon Allah, and this is, subhanAllah, you'll see that this is the beginning of their standard. When they first go to hellfire, and they see hellfire, they're asking Allah to send them back to the dunya. And what a joke that is. 
that they're saying, oh, now that we've seen hellfire, give us another chance. And that's earlier they were asking for that. They lost hope of ever going back to the dunya. They lost hope of calling upon Allah subhanahu wa ta'ala. They lost hope of being just obliviated so that there's nothing left. And they've lost hope of even the punishment of hellfire being lightened for even a part of a day. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, in Surah Az-Zumar, that the people of hellfire will be dragged to, um, to hellfire in groups until they come to it and the, the, the gates of hellfire are open. What happens is that when they come to the hellfire, they're being dragged and they can hear it and all that. Then the doors open and they fall into hellfire. And then the khazana, the gatekeepers of hellfire say to them, didn't messengers come to you before? Right? Didn't they mention the verses? Didn't they remind you of this day? And the people will say yes. And so in the other verse after that, Allah subhanahu wa ta'ala then says, those who are conscious of Allah subhanahu wa ta'ala in groups, they're going to be escorted to Jannah till they arrive at Jannah. And so the gates of Jannah, they open slowly. And as the people come closer to Jannah, Jannah actually comes closer to the people. And the Jannah that Allah subhanahu wa ta'ala has prepared for the believers, the gates open up slowly, slowly, slowly intensifying the love and the desire for the people of Jannah to enter Jannah. And Jannah is alive. As you see that Allah subhanahu wa ta'ala, there are hadith where Allah subhanahu wa ta'ala is speaking to Jannah and speaking to hellfire. Jannah loves the believers. And so just like the believers love to enter Jannah, Jannah loves for the believers to enter it. And there's a beautiful hadith in which the Prophet ﷺ said about the fragrance of Jannah and verily that the fragrance of Jannah can be smelt from a distance of 500 years. Now if you're 500 years away from Jannah and you can still smell Jannah, then what about when you're right in front of the doors of Jannah? What will the angel say to the people when they enter Jannah? Salamun alaykum. It's everywhere. This is the statement. May Allah subhanahu wa ta'ala make your ears hear that statement. That peace be upon you. Peace in everything that the word peace means. And then the angels say to them, Tibtum. It's translated, I have one in the translation, it says, You have become pure. You've become pure, so enter it and you will enter it forever. Enter into Jannah forever and ever. For all of eternity. And so the people of Jannah, this is actually their statement, that all praises to Allah, all thanks is to Allah. Alhamdulillah. And so you will see this statement recurring again and again and again in the Quran. This is the statement of the people of Jannah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. We made it. Didn't Allah promise you? Didn't the messengers come to you? Yeah, they came and we believed in them. And that's what you will see in the statements that they say to each other. They're like, Alhamdulillah, when they're talking with each other, that the messengers came and Alhamdulillah, we believe them. And what an excellent reward for those who uh, work righteousness. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, he narrates that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, Some, a caller will call when the people of Jannah enter Jannah, Ya Ahl al-Jannah, O people of Jannah, that you're going to be healthy for all eternity and you will never become sick. And then the, the statement is, you know, like, oh people of Jannah, guess what? And you're going to be alive forever, you'll never die. Third thing, ya ahl al-Jannah, that you're going to be youthful, and you're never going to grow old. And the fourth thing, you're going to enjoy Jannah forever. There will never come a time where you become bored with Jannah. Because in this dunya, we can't comprehend that. No matter what a person gets in the dunya, you can only have so much of the things in the dunya. But this isn't Jannah. And this is the way it is. Alhamdulillah. Alhamdulillah. We made it. This next category is the people of Jannah speaking with their family members. And the people of Hellfire speaking with their family members, of course there are verses where people of Jannah are entered into Jannah with their family members. 
such as the verse where Allah subhanahu wa ta'ala says, right, enter into paradise you and your wives. So Allah subhanahu wa ta'ala in one of the verses speaks about when the person gets the book with their right hand. They want their family members and they want like their mother and their family members to find out about the book. And the person who gets the book in their left hand, they don't want anybody to know. So in fact, I actually didn't find any verses of the people of Hellfire speaking with their family members. They're on their own. If you get your book in your right hand, and imagine that, this is the book that has all your deeds. Just by virtue of you getting it in your right hand, you know you've passed. And if you get it in your left hand, you know you failed. You don't even have to look into it. And so Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, as for the person who is given the book, you're given it, it's not that you take it, you, you're given it. بِيَمِينِ with his right hands, فَيَقُولُ هَاؤُمُقْرَأُ كِتَابِيَ It's like, whoa! When you pass your exam, what do you do when you go home to your mom? Mom, I passed my exam! And what if you went to hellfire after that? Who cares about that? Nothing in this dunya matters unless your intentions are for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Who cares about these exams in the dunya if a person fails the exam in the hereafter? Subhanallah, in, in Surah Al-Fajr where Allah subhanahu wa ta'ala says about the people of hellfire, this is what they say to themselves, if only I'd prepared for my life. And all these exams that we talk about, these exams in the dunya, we think that it's preparing for our life. It's preparing specifically for our dunya and the material side of our dunya. As for preparation of our life, that is in praying Fajr, and praying Dhuha, and praying Asr, and praying Maghrib, and praying Isha, and doing that till the day you die sincerely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Your belief in Allah, your zakah, your siyam, your hajj. That is preparing for your life. And so how many mothers and fathers would keep their children asleep because they have an exam coming up later in the day? They don't want to wake them up for salah because the dunya exam is coming up. How many mother and fathers will forbid their children from fasting because of these exams of the dunya? I'm trying to think of some other reason they would forbid them from fasting, but it's actually, it's all related to academics. It's all preparing for materialistic dunya. فَيَقُولُ We return back to that person. هَا أُمُقْرَأُوا كِتَابِيَ It's like you want to show everybody. You know when someone doesn't want you to see their marks? It's because they failed. إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ I knew that I would be meeting this hisab one day. I knew that this would happen. Because there was a halaqa one day <laughs> where we were reading the verses of the Qur'an and I remember in the dunya reading this verse in the Qur'an and it brings me so much joy today to be able to say this. To be able to share with your mother and your father and all your family members, Ha umukra'u kitabiya. Read it. <laughs> Look at it. Open book. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, Fahuwa fi aishatin radiya. Are you pleased, O people of Jannah? We are pleased. Are you pleased? Do you want anything? No, we got everything. SubhanAllah, even I, I thought to myself, if the people of Jannah just got to imagine what they would want in Jannah, you couldn't even imagine a Jannah that you would want to live in. Usually human beings, they can't even envision something that great. And so the Prophet ﷺ said about Jannah, in paradise is that which the eye has never seen, and the ear has never heard. That no soul has ever envisioned or imagined something like that. A blessing so amazing like that. kitabia. And as for the people of Hellfire, I couldn't find any verses, inshallah ta'ala. You can look and see if you find any verses of the people of Hellfire speaking with family members that I couldn't find any in the Quran. I did find conversations. And these you can find in the Qur'an with people of Jannah speaking with family members in the dunya. And of examples of that was Nuh alayhi salam with his son. Where Allah subhanahu wa ta'ala said that Nuh said to his son, Oh my son, get on the boat with us and don't be with the disbelievers. 
And his son responded back. His son was a disbeliever and he said, I will go to the mountains and the mountains will save me from the water. And SubhanAllah, it's interesting. It's almost as if his son was a scientist. So he's like saying, mountains never get drowned or these mountains that we have, the water level never reaches that high. So I don't want to go with my father and be with the believers who are very few and everybody mocks them and so on. And no, I'm not going to go with the disbelievers, so let me find a middle path. Somewhere in between Islam and Kufr. It's called hypocrisy. And so he, went, he said, I'll go to the mountain. And Nuh salam said, there's no protection from the affair and the decree of Allah except those whom he has mercy upon. And then a wave came between them and Nuh salam's son was drowned. And as Allah subhanahu wa ta'ala said to Nuh, that he wasn't one of your children. He wasn't your son because of his deeds that were not righteous. Allah subhanahu wa ta'ala also tells us about Ibrahim alayhi salam and his father Aza. Oh my father, don't worship the devil. Ibrahim alayhi salam's father said to him in response, this is his own father. He said to him, are you preferring something other than our idols? If you don't stop this, if you don't stop calling to this way, and you don't start worshipping this God, and get away from me. Ibrahim alayhi salam said, Salamun alaykum. The next category after this is the category of the people of Jannah speaking with the people of Jannah and the people of Hellfire speaking with the people of Hellfire. Before I go to this category, I want to remind you of the love of the Sahaba radiallahu ta'ala anhum for Jannah. And how these verses and these statements, it was always part of their lives. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, this is on the day of Badr. After the Prophet ﷺ gave his speech on, and before the battle of Badr, he said to the companions, عنهم, this is now the battle is about to begin. Qumu, he said, stand up for a Jannah, a paradise whose expanse is the heavens and the earth. So one of the companions, his name was Umair, he said, Bakhin Bakh. He's like, it's, we would say in our language, we'd say like, dang. Mm. So the Prophet ﷺ said to Umair, he said, he said, what made you make that statement? And Umair radiallahu ta'ala anhu, he said, it's nothing ya Rasulullah except that I'm hoping and aspiring to be amongst those who enter into that Jannah. That's why I'm saying it. I just want to be one of them. And then the Prophet ﷺ responded to him that you're one of those people who are going to go to Jannah. Now, Umair radiallahu anhu at this point now if you heard that you're going to Jannah and Umair radiallahu anhu he had dates in his hands Umair was eating dates and he's like this is taking too long and so he threw the dates on the ground and he'd entered into the battlefield radiallahu ta'ala anhu فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ بس جنتی آپس میں جب ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے تو سوال جواب کریں گے ایک آپ نے دوزیوں کا سنا کہ جب ان کو دوزیوں کی طرف لے کے جایا جا رہا ہوگا تو وہ آپس میں ڈسکشن کریں گے اب سائمیلٹینیس کنٹراس آ رہا ہے کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے نا تو وہاں پہ بھی وہ آپس میں گب شب کریں گے وہ گب شب کیا یہ سننے والی ہے یہ آپ کو لگے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم اور فضل ہے کہ اس نے مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے نا وہ پہلے ہی ویڈیو فلم دنیا میں چلا دی ہے قرآن پاک کے اندر وہ ساری چیزیں بیان کر دی ہے وہ کیا گب شب کریں گے قال قائل منہم انی کان علی قرین تو ان میں سے ایک شخص کہے گا کہ میرا ایک بڑا جگری دوست تھا دنیا کے اندر یعنی وہ جگری دوست تھا بس وہ دنیاوی تو دوستی تھی لیکن وہ کسی اور راستے پہ تھا میں کسی اور راستے پہ تھا اور ایسے ہوتا ہے یعنی بڑے بالکل اپوزٹ نیچر کے لوگ دنیا میں دوست ہوتے ہیں الٹا جو دین کے راستے پہ چڑھ رہا ہوتا ہے وہ دوسرے لوگ بھی اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں یار اتنا بھی کوئی دماغ ہوتا ہے نہیں کوئی مطلب روگ لا لینا چاہیے تھا جوانی بھی چاہیے ذرا صاحب نہ دین ہوتے ٹورو تو اس قسم کا کوئی دوست تھا ایک جنتی کا تو وہ آپس میں گپ شپ کرتا ہے کہ میرے دنیا میں ایک بڑے قریبی دوست ہوا کرتا تھا تو وہ کدھر ہے یقول من المصدقین اور مجھے دنیا میں کہا کرتا تھا کہ کیا تو واقعی آخرت کے دن کے اوپر ایمان لانے والا ہے تو نبیوں کی تصدیق کرنے والا ہے کہ جب ہم مر کر بٹی ہو جائیں گے اور بسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو 
تو بے شک ہمیں اس کی جزا دی جائے گی جو کچھ ہم نے دنیا کے اندر امال کیے مرنے کے بعد زندہ کر کے جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا قال هل انتم متلعون تو اللہ تعالی کی طرف سے ارشاد ہوگا کیا تم اپنے اس جگری دوست کو دیکھنا چاہتے ہو کدھر ہے جو دنیا میں تمہارے ساتھ یہ چھیڑخانی کیا کرتا تھا تم دین کے راستے پہ تھے وہ پکا دنیا دار تھا دین کو کیجول لیتا تھا ہر معاملے میں سستی کرتا تھا چاہے وہ کافر تھا مسلمان تھا اسے تو کوئی غرض ہی نہیں یہ کافر تو عربی کا لفظ ہے اردو میں جو کافر ہے اس سے مراد لوگ سمجھتے ہیں بت پرست اور ہندو عیسائی سکھ یہ وہ نہیں قرآن کے اندر کافر اس کو کہا جاتا ہے جو انکار کرنے والا ہے جو اپنے عمل سے انکار کرتے ہیں وہ بھی کافر ہے چاہے وہ عقیدے میں مسلمان بھی ہو عمل وہ کافر ہے اور ایک وہ ہے جو عقیدے میں بھی کافر ہوتا ہے تو کیا تم اپنے اپنے جگری دوست کو دیکھنا چاہتے ہو فتلا فراہ فی سوا الجحیم پس جب وہ جھانکے گا یعنی اس کو کہا جائے گا کہ جیسے جھانک کے دیکھو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ایسا معاملہ کر دے گا کہ وہ جھانک کر دیکھے گا تو وہ اپنے دوزخ کو اپنے دوست کو دوزخ کے وسط میں پائے گا کون اللہ ان کی طلط دین وہ کہے گا اللہ کی قسم تو تو مجھے مروانے لگا تھا اپنے ساتھ تو تو ڈوب گیا ہے دوزخ کے اندر مجھے بھی سال لے ڈوبنا تھا تو نے ولولا نعمت ربی لکوں تو من المحضرین اگر میرے رب کا احسان مجھ پر نہ ہوتا تو آج میں بھی تیرے ساتھ پکڑے جانے والے دوستیوں میں شامل ہوتا ولی آت باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار افما نحن بمیتین جنتی کہیں گے اب یہاں پہ ہمیں کئی موت تو نہیں آ جائے گی ہمیں موت اب ہمیں یہاں پر موت نہیں آئے گی اللہ مغتن الا سوائے جو پہلی موت ہمیں دنیا کی زندگی میں آ چکی وما نحن بمعذبین اور نہ ہمیں عذاب دیا جائے گا یہ صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو رہے ہوں گے اس سے جسٹ پہلے میدان معاشر میں ایک مینڈے کی شکل میں ایک جانور لایا جائے گا اور اس کے لا کے وہاں پر ذبح کر دیا جائے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوگی کہ یہ موت ہے جسے اللہ نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور یہ خوشخبری ہوگی جنتیوں کے لیے اور دوستیوں کے لیے سب سے بری خبر ہوگی کہ ہمیں اب موت کوئی نہیں آنی ورنہ تو موت آئے تو جان چھوڑ دے نا سم لا یا منہ تو فی ہاں والا یا پھر دوزہ کی آگ میں نہ تم زندوں میں ہوگے اور نہ مردوں میں پھر قرآن حکیم میں آتا ہے کہ لوگ کہیں گے اللہ ہمیں موت ہی دے دے سے بہتر ہے اللہ فرمائے گا آج ایک نہیں ہزاروں موتیں مانگو تب بھی تمہیں موت نہیں آئے گی اور پھر یہاں تک آیا کہ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم نئی کھالیں ان کو دیں گے تاکہ ان کے عذاب میں اور اضافہ ہو لیا باللہ تعالی اللہ اجر نام اندار اللہ اجر نام اندار اللہ اجر نام اندار تو جنتی کہیں گے اب ہمیں یہاں پر کوئی موت نہیں ہے سوائے ایک موت جو دنیا میں ہم چک چکے اور ہمیں اب عذاب بھی نہیں دیا جائے گا جو میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی صحیح مسلم کی کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے چار خوشخبری ہیں نمبر ایک تمہیں موت نہیں آئے گی نمبر دو کوئی تکلیف نہیں آئے گی بیمار نہیں پڑو گے نمبر تین تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا ہمیشہ جوان رہو گے اور نمبر چار تمہارا خدا تمہارا رب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا ہمیشہ راضی رہے گا ان له الفوز العظيم اور بے شک یہ ہے عظیم الشان کامیابی دنیا میں کوئی کامیاب ہو گیا کوئی بڑے سے بڑے مرتبے میں پہنچ گیا کوئی کامیابی نہیں ہے اصل کامیابی یہ ہے کہ آخرت میں کوئی کامیاب ہو جائے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک ارب ایک روپیہ اور ایک ارب میں کوئی فرق نہیں ہے دنیا میں اگر ایک روپیہ کوئی ضائع کر کے ایک ارب روپیہ کما لے اور دوسری طرف ایک روپے کو بچانے کے لیے کوئی ارب روپیہ گوا دے تو اس کو کہا جائے گا یار روپے کو بچا کے کیا لینا کرنا تھا تم نے ایک روپے سے ایک ارب ایک ارب اور ایک ارب ایک روپے میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے نگلیجیبل ہے اور یہ دنیا اور آخرت کا مثال ہے صحیح مسلم حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈبوئے انگلی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر آخرت کی یہ اتنا کمپیرزن آپ ان امیجنیبل ہمیشہ کی زندگی تو جہاں پر وہاں پر اگر کوئی کامیاب ہوتا ہے نا تو وہ اصل میں کامیابی ہے دنیا میں امیر سے امیر شخص کو بھی وہی آپ سمجھ لیں چھ سات فٹ کی قبر ملنی ہے اس کو بھی اتنا ہی کفن بنایا جانا ہے جو ایک غریب لوارس ایک فٹ پاتھ پہ مرنے والی لوارس لاش کو ملنا ہے اور قبر شاید دنیا میں کسی امیر شخص کی بڑی اچھی بنا بھی لی جائے بار بھی آپ مرمر لگا لیں سنگے مرمر سے کچھ بھی مزین کر لیں قبر کے اندر کے علاقوں نہیں کوئی چینج کر سکتا اور باہر سے اگر کسی کی کفر ٹوٹ پوٹ کی اس کے جو ہے وہ 
اثرات بھی مٹ گئے دین واٹ وہ لوگ کہتے ہیں جی وہ بزرگوں کی قبر سی کچی بنائی تھی جناب وہ بہ گئی یار کیا ہوا اسے کیا فرق پڑتا ہے قبروں سے کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی جنتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی ہے آپ کو نہیں نظر آئے گی کھود کے بھی دیکھ لیں وہ تو ظاہر ہے اگر نظر آ جائے تو سارے سیدھے نہ ہو جائیں صحیح بخاری میں حدیث ہے میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے کیا مردے بھی جو ہے وہ بولتے اور سنتے ہیں کہ میت جو ہے وہ چرپائی کے اوپر کلام شروع کر دیتی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے اگر نیک ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے لے چلو جلد جلد اس کی طرف کب میرے قبرستان کی طرف میری قبر کی طرف ہمیشہ کی کامیابی ہے میرا انتظار کر رہی ہے اور بدکار جو میت ہے وہ کہتی ہے مجھے کدھر لے کے جا رہی ہے وہ چیختی ہے اور اس کی چیخوں پکار کو زمین و اسمان کی ہر مخلوق سنتی ہے سوائے جن اور انسانوں کے کیونکہ جن اور انسان ہی اللہ کے حضور مکلف ہیں اگر انہوں نے سن لیا تو یہ تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے تو سب غیب کا پردہ اگر اٹھا دیا تو پھر تو سب نے مان جانا ہے تو غیب کے پردے میں ہی تو ماننے کا فائدہ ہے ان الدین یکشون اور ربہم بالغیب بے شک جو لوگ غیب میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں لہم مغفرت ہوں اجن کبیر ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے تو یہ ہے بڑی کامیابی لمثلی ہاد فل یامل العاملون ایسی کامیابی کے لیے لوگوں کو چاہیے کہ, کہ اعمال کیا کریں کام کوئی کرنا ہے تو اے کرو صحیح پنجابی ترجمہ ہے اے کام نہیں کرنے والا لمثلی ہاد یہ ہے کام فل یامل العاملون جو کہ کام کرنے والوں کو کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ دنیا کی کاسٹ کے اوپر آپ آخرت کو ہی بیچ دیں نہیں دنیا بے شک بیچ دیں لیکن آخرت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں بلکہ میں ایک بات کرتا ہوں اگر ہم میں سے جتنے بھی یہاں ستر اسی قریب لوگ بیٹھے ہیں ہم میں سے اگر کسی کو یہ بتا دیا جائے نا کہ آپ میں سے فلاں شخص جو ہے اگلی اتوار کو وہ زمین کے نیچے ہوگا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ دنیا کی کوئی لذت اس کے لیے لذت رہ جائے گی دنیا کی کسی گناہ کا ٹیسٹ اس کے لیے کوئی ٹیسٹ رہ جائے گا حالانکہ یہ تمہیں بہت لمبی ڈیٹ دے دی ہے ہمیں تو آج کا بھی نہیں پتا اگلے لمحے کا نہیں پتا اس لیے جب تک موت سامنے نہ ہو اس وقت تک انسان کا قبلہ درست نہیں ہوتا ازال کا خیر نزولا بھلا یہ دعوت بہتر ہے ام شجرت الزقوم یا پھر وہ تھور کا درخت اب پھر دوستیوں کا ذکر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ مارا یہ جنتیوں کا حال ہوگا یہ یہ نعمتیں ہوں گی کیا یہ نعمتیں بہتر ہیں یا وہ زکوم کا درخت انا جہ فتن تلوالمی جس کو ہم نے آزمائش بنا دیا گنا گاروں کے لیے ظالموں کے لیے ان شجرت خروجوفی اصل الجحیم وہ ایک درخت ہے جو کہ دوزخ کے اندر اگتا ہے یہ اللہ کی اب قدرت ہے کہ وہ دوزہ کی آگ کے اندر بھی آگ اس درخت کو نہیں جراتی لیکن اس کے کڑوے پتے ہوں گے ان شجرت زقوم تعام الفیم جو سورہ دخان میں آتا ہے نا کہ جو گنا گاروں کی خوراک جو ہے نا وہ اس کے پتے ہوں گے اور اتنے کڑوے پتے ہوں گے اس کے بعد وہ جب کھائیں گے تو اتنی سخت ان کو پیاس لگے گی کہ پانی مانگیں گے اور پانی ان کو دوسیوں کا پیپ اور خون اور گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا لیکن پیاس اتنی غالب ہوگی کہ وہ مجبوراً وہ پانی پیئیں گے جس کی وجہ سے ان کی انتڑیاں گل جائیں گی بولے آدو بلّہ تعالیٰ اللہ اجیب نام نار آمین تل اوہا کا ان روس شیاطین اس زکوم کے درخت کے شگوفے گویا شیطانوں کے سر اس کی یعنی شکل بھی اتنی خطرناک ہوگی اس درخت کی فن لون امن فما لون امن حل بتون پس انہیں ضرور کھانا پڑے گا وہی درخت کے پتے اور اس کی خوراک اور وہ بھریں گے اس سے اپنے پیٹ سم ان لہم علیہ لشو بم من حمیم اس کے بعد پھر کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا پانی مانگے گے ان دیکھیں یہ ذاب کا سلسلہ نا کہ ان کو مجبور ان کو اصل میں پانی پلانا نا کھولتا ہوا اللہ تعالیٰ نے تو ویسے تو بندہ ضد کرے گا کہ میں نے نہیں پینا پھر بھی خیر انڈیلا جا سکتا ہے لیکن عذاب کے آپ لیول کو دیکھیں کہ اتنی پیاس لگوائی جائے گی پہلے بھوک لگے گی جیسے یہاں پہ بھی جب بھوک لگی ہو تو کوئی بھی چیز آ جائے تو بندہ نخرے نہیں کرتا وہاں پہ بھی وہ کہیں گے چلو کچھ تو بہتر ہے کہ ہم یہ کڑوا درخت ہی کھا لیں اس کے بعد اس کو کھانے کے بعد پیاس ایسی لگے گی کہ وہ خود پانی مانگیں گے اب وہ گرم پانی کون پیے گا لیکن پیاس کا غلبہ ایسا ہو گیا مجبور ان کو پینا پڑے گا بولے آزب اللہ تعالیٰ سم ان نہ مر جی ہم نہ پھر انہیں لوٹا دیا جائے گا دوزہ کی طرف ان نہ ہم الف یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ابا اجداد کو ہی گمراہی پہ پایا تھا یعنی اپنے بزرگ بابوں کے پیچھے لگے رہے تھے 
خود انہوں نے کوئی دماغ استعمال نہیں کیا فہم علا آثارہم یہراؤن پس وہ بے سوچے سمجھے اپنے بزرگوں کے پیچھے ہی بھاگتے چلے جا رہے تھے یعنی قرآن پڑھنے کے بعد بھی اگر ویسے تو قرآن پڑھنے اس لیے نہیں دیتے قرآن اگر کو پڑھ لے تو قرآن تو بالکل واضح ہے یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی اسی جنہ نے لڑ لگے ہیں انہوں نے سانو بچا لڑا ہے اور قرآن پہ کہہ رہے ہیں کہ اے دوست کی ہو جائے جنہ لڑ لگے ہوئے سنجھے یہ دیکھ لو یہ اپنے عباوجداد کے اسی طریقے پہ سے ابھی یہ کسی کو وہ بات تیگا ہے اسی تاج تک نہیں سنی آپ بتائیں کہ یار قرآن پاک کوئی ہم نے تو نہیں خود مطلب آج کا تو نہیں بنا بھائی ہے تو پہلے کہا اللہ تعالیٰ سے نازل ہوا ہے ہم اس میں سے بتا رہے ہیں تو آپ نے نہیں سنی تو آپ اپنی بدبختی کو روئیں تو یہ کیا ملتی میں اللہ تعالیٰ ہمارا ہے یہ دوست کی وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے ہم تو اپنے باوجداد کو اس دین کے اوپر پایا تھا ہم انہی کے پیشے چلتے رہے وَلَقَدْ ضُلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ اور بہت گئے ان سے قبل بہت سے لوگ یعنی صرف مشرقین عرب یا دوسرے لوگ نہیں بہت رہے بلکہ اگلی امتوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے بزرگوں کے پیشے لگ کے گمرا ہوئے ابتدائی دور ہے بلکل بچہ بھی ہے کھیل بس لائب اس کے سوا اسے کوئی زندگی سے سروکار ہی نہیں زندگی کے تل خقائق ابھی اسے معلوم نہیں بھوک لگی تو رو پڑے ماں نے دودھ پلانا ہے کھلانا ہے ان سے تو کچھ نہیں کرنا اس نے وہ لائب ہے کھیل لیکن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تین ایجر سٹیج میں جب داخل ہوتا ہے آدمی تو اب وہ نرا کھیل معصومانہ کھیل نہیں رہتا اس میں تنزز سنشول گریٹیفیکیشن کا انصر شامل ہو جاتا ہے اب اس کے کہا لحب علمو انم الحیات الدنیا لعب و لحب ذرا آگے بڑھئے تو انسان پر سب سے زیادہ دھن سوار ہو جاتی ہے بناو سنگھار میرا نباس فیشن کے مطابق ہو کہ یہ ایسا نہ ہو بزاق اڑے اپنے نباس کے بارے میں بہت کانشنس ہوگا اپنے ہیر کٹ کے بارے میں بہت کانشنس ہوگا ہر چیز کے بارے میں بہت کانشنس زینت ہو بناو سنگھار آرائش جبائش اس سے ذرا آگے گئے تکاثر فی الاموال واللہ تفاخر بینکم یہ سمجھئے کہ تقریباً تیس برس کے عبر جب انسان کی ہوتی ہے اب فخر تفاخر یا دولت پر فخر ہوگا یا نصب پر فخر ہوگا یا اپنی کسی سیاسی حیثیت پر فخر ہوگا اپنی چودرہٹ پر فخر ہوگا تفاخر بینکم جس میں جان میں چونکہ توانائی ہوتی ہے قوت ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جب عمر ڈھلی بڑا ریالسٹک ہو جاتا ہے انسان پھر یہ جو چوتھی سٹیج تھی اس میں تو یہ کہ موچ نیچی نہ ہو چاہے سب کچھ میں اپنا خرچ کر دوں داؤں پہ لگا دوں لیکن موچ نیچی نہیں ہوگی آخری سٹیج وہ ہوتی ہے کہ پھر ہوکا لگ جاتا ہے آدمی کو تکاثر فی الاموال والاولاد مال اور اولاد کی کسرت 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 اب یہ ہوتا ہے کہ موچ نیچی کیا سمونڈ بھی دی جائے تو کوئی حرج نہیں مال آنا چاہیے very realistic اور اسی حال میں انسان ہوتا ہے آخری پارے کے صورت نے پھر اس میں ایڈ کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی الہاکم التکاثر حتی ذرتم المقابر یہ تکاثر جو ہے سپیچ پیچھا نہیں چھوڑتا اتنی دولت بھی ہے کہ آپ کی دس دسلے کھا سکے اتمنان سے بیٹھ کر تب بھی سبر نہیں ہوتا بڑے میاں کی ٹانگیں جو ہیں وہ قبر میں لٹکی ہوئی ہیں لیکن تکاثر جو ہے تکاثر مال وہ پیچھا نہیں چھوڑا حتیٰ ذرتم المقابر یہاں تک کہ قبروں تک جا قبر میں اتار دیا جائے جب تک ٹانگیں صرف لٹکی ہوئی ہیں اس وقت تک نہیں اس کے بعد تشبیح دی ہے کہ یہ حیات دنیاوی کا جو ایک سائیکل ہے اعلم انم الحیات دنیا لعب و لحب و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و لعولات اب اس کو کمپیر کیا ہے پلانٹ کنگڈم میں جو سائیکل چل رہا ہے یہ ہمارا سائیکل ہے ساٹھ ستر برس کا بچہ پیدا ہوا خوشیہ منائی گئی پھر وہ لڑک پن سے پھر تین ایجر سٹیج سے پھر جوانی ہے پھر ادھیڑ عمر ہے اور پھر بڑھاپا ہے اور پھر قبر میں اتارا جانا ہے لیکن یہ کہ پلانٹ کنگڈم میں سائیکل چلتی ہے 
کا مسل غیسن اعجب الکفار نبات ہوں سما یہیچ فترا ہو مسفرن سما یقول ہو تاما یہ چار سٹیز ہیں جیسے بارش برستی ہے تو سبزہ نمودار ہوتا ہے اور کاشتکار کو بڑا اچھا لگتا ہے اس نے بیج بویا تھا اس نے محنت کی تھی اس نے حل چلایا تھا اعجب الکفار نبات ہوں اس کو بہت اچھا لگتا ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے جیسے آپ کے ہاں بیٹا ہوا پوتا ہوا خوشیاں مناتے ہیں آپ کم اصل غیسن آجم القفار نبات ہوں سما یہیج پھر وہ فصل اپنی پوری قوت کو پہنچتی فصل لہرا رہی ہے فترا ہو مصفرن پھر وہ زرد ہو جاتی ہے وہ ہریاول اب ختم ہوئی اب فصل پک گئی ہے اب وہ زردی پر آ گئی ہے سما یقون حطاما پھر وقت آتا ہے اگر وہ خدرو گھاس ہے تو پھر وہ چورا چورا ہو کر پھر وہ مٹی میں مل جاتی ہے اور اگر فصل ہے تو کھیتی کٹ گئی اس کے بعد کیا رہ گیا اب وہ چورا ہی رہ جاتا ہے باقی یہ لائف کا سائیکل چل رہا ہے تین مہینے کا ہو چار مہینے کا ہو یہ ہے پلانٹ کنگڈم کا وہ ہے سائیکل انسانی زندگی اب فرمائی ٹیپ کی بات جو ہے وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ سَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْمَانٌ دیکھو دنیا کی زندگی تو ان سٹیجز سے ہو کر گزری جانی ہے جو پیدا ہوا ہے اس پر بڑھاپا بھی آئے گا بہت بھی آئے گا کلو نفس زائقت الموت جو سورہ آل عمران کی ایک سو پچاسویں آیت کا پہلا جنگلہ تھا ہر انسان کو جو پیدا ہوا موت آگئی ہے اب یہ ہے کہ وہ کہیں آپ نے محل میں گزار لی زندگی کسی کٹیا میں گزار لی زندگی کسی کی فٹ پات پر گزر گئی زندگی زندگی گزر جاتی ہے گزرتی ہے اور ان پانچ سٹیجز میں سے ہو کر گزرتی ہے آپ گندی گلیوں میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں نالیوں کے پانی کے اندر کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کا بھی کھیل ہے گندے جوڑ میں کھیل رہے ہوتے ہیں وہ تو ہے زندگی کی وہ سٹیج جو ہے کھیل کی ہے کسی کے پاس بڑے قیمتی کھلونے ہیں ان سے کھیل رہا ہے کوئی اس طرح گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے یا کچھ اور کھیل رہا ہے لیکن وہ پانچ تیجز تو آئیں گی اے لبو انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاسر فی الاموال و الاولاد کما سال غیسن آجم القفار نباتہو سمہ یہی جو فتراہ و مصفرن سمہ یکون و حطامہ و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رزوان آخرت میں جا کر یہ بائی فرکیشن ہو جانی ہے یا تو شدید عذاب اور یا اللہ کی مغفرت اور رضا now the choice is yours اما شاکرم و اما کفورا فیصلہ تم خود کرو ومل حیات الدنیا اللہ متاع الغرور یہاں بھی آخری الفاظ وہ ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں کیوں؟ اگر تو دنیا کی زندگی میں گم ہو گئے جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق دنیا میں رہو طالب دنیا نہ بنو طالب اقبہ طالب آخرہ مطلوب یہ نہ ہو مقصود یہ نہ ہو مطلوب آخرہ ہو انما دنیا خلقت لکم و انتم خلقتم للآخرہ منزل وہ رہے مستحضر رہے سامنے رہے کہ میں تو اجنبی ہوں یہاں یہ میرا وطن نہیں ہے اب دنیا سجد المومن و جنت الکافر جیسے کسی پرندے کو کسی پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو اس طرح ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا گیا اللہ کی مرضی ہے اس نے بھیجا ہے جب تک وہ چاہتا ہم رہیں گے یہاں لیکن ہمارا دل یہاں نہیں لگے گا بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں مانیبو العذاب قبل أن يأتيكم العذاب موتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا 
حسرة على ما فوضت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أي الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيامه وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا 
كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم قضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين